بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد ناظرین اکرام ایک اور سلسلہ آپ کے سامنے اہل بیت نبوت کے حوالے سے شہاب اکرام کے حوالے سے آئمہ اور بزرگانگین کے حوالے سے جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے آج اس سلسلے کی کڑی جو ہے عظیم الشان شہابی رسول اسلام کے حوالے سے قربانیاں دینے والوں میں اب بلین گھرانہ اس سے تعلق رکھنے والے اور امت مسلمہ پر بے انتہا شفیق مہربان اور محسن شخصیت حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا آج عنوان ہم نے منتخب کیا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا جب بھی ذکر آتا ہے یعنی آل یاسر کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اسلام کے اندر قربانیوں کا مشقتوں کا تقالیف کا عشق و محبت کا ایک عنوان جو ہے وہ نظروں کے سامنے حدیدہ ہو جاتا ہے اور انسان کے سامنے آشکار ہو جاتا ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمار کے والد ہیں اور ان کی والدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ معمر ترین صحابیوں میں ہیں یعنی بزرگ ترین صحابیوں میں ہیں اور بہت ہی عوائل زندگی کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے کر آئے اسلام نے جب اعلان حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آل یاسر جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے حضرت عمار بن یاسر ساتویں اور بعض قول میں ہیں کہ چھٹے مسلمانوں میں سے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے والدین بھی مسلمان ہو گئے تو چونکہ یہ غرابہ میں سے تھے اہل مکہ میں ان کے پاس کوئی زیادہ مال دولت نہ تھی تو ان کے جو مالکین تھے اور آقا اور سردار جو تھے قریش کے کفار انہوں نے ظلم و ستم کی ان پر جو انتہا کی ہے اور جو پہاڑ توڑے ہیں تو جب بھی یہ داستان آپ کو اسلام کے اندر ذکر کی جائے گی نا مکی دور کی مکی دور کے اندر تو ایک حضرت آل یاسر کا ذکر آپ کو وہاں پر ملے گا سر فیرس اور دوسرا حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے ان دو پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اس کے مقابلے میں کسی اور صحابی پر اتنا ظلم جو ہے وہ نہیں ہوا حتیٰ کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی والدہ یعنی حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی کو بے دردی کے ساتھ مکہ کی سرزمین پہ شہید کر دیا گیا حضرت عمار کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا اور حضرت یاسر کی اس وقت عمر اسی برس سے بھی زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کو گلہ گھونٹ کر جو ہے کفاران قریش نے جو ہے وہ شہید کر دیا اور حضرت سمیہ کی تو شہادت برچی کے ساتھ انتہائی دردناک انداز میں کی گئی لیکن کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آل یاسر کو تکلیف دی جا رہی ہے اس وقت حضرت یاسر بھی موجود تھے ان کی والدہ اور حضرت عمار بھی موجود تھے تو مکہ کی زمین پر لٹا دیا جاتا تھا ان کے گھرانے کو اور تکلیفوں کی کوئی ایسی شکل نہ تھی اس زمانے میں کہ جو ان کے اوپر نہ توڑی گئی ہو تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے ان کی مشقتوں کو دیکھا اب چونکہ نظام غلامی ایسا تھا کہ اب وہ ان کے غلام تھے اور دوسرا آدمی اس میں بول نہیں سکتا تھا تو حضور علیہ السلام کی طرف ان آل یاسر کے گھرانوں نے نظر اٹھائی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں ان کا فی الحال تو کوئی ان کا دست و بازو نہیں بن سکتا آپ علیہ السلام نے فرمایا صبرن آل یاسر موعدکم بالجنہ اے آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت یعنی یہ تو تم عذیت اور تکلیف برداشت کر رہے ہو اس کے اوپر جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کو عطا فرمائی ہے اور قربان جائیں کہ انہوں نے بھی اپنے لفظ سے ایک لفظ شکایت کا اور شکوے کا بیان نہیں کیا صبر و رضا کے ساتھ تمام تکالیف کو برداشت کیا اور بالاخر ان کے والدین حضرت عمار کے جو ہے وہ شہید ہو گئے اور پھر حضرت عمار کا ایک دور شروع ہوتا ہے حضرت عمار کی کنیت جو ہے وہ ابو الیقزان بیان کی جاتی ہے اور جنگ یمامہ میں یہ شرکت کی تھی انہوں نے تو ان کے کان جو ہے وہ تلوار کے زخم لگنے سے کٹ گئے تھے تو اس اعتبار سے بھی ان کو مناسبت سے لقب اور کنیت دی جاتی ہے خطاب کیا جاتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف بھی بعض روایت میں کہ آپ نے ہجرت کی ہے اور بارہ المدینہ منورہ میں ہجرت پہ تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے تو اولین جو دس حضرات تھے ان میں سے ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے پھر مدینہ شریف جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے اور یہ حضرت عمار بن یاسر وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی ان کے بدن کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑا ہے اور ان سے بڑا پیار کرتے تھے چونکہ حضور علیہ السلام نے ان کی زندگی کا وہ پہلو بھی دیکھا تھا 
کہ جس وقت کوئی اسلام کے ساتھ نہ تھا اس وقت آل یاسر اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے تو جب مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی تعمیر ہوئی ہے تو اس میں بھی آتا ہے کہ حضرت یاسر جو تھے وہ زیادہ زیادہ اینٹیں اور مٹی جو ہے وہ اٹھا اٹھا کر آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام جو ہے اپنے مبارک چادر سے ان کے چہرے اور ان کے بدن پہ لگنے والی مٹی کو صاف کر رہے تھے اور اسی وقت آپ علیہ السلام نے وہ ان کی شہادت کی بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ تمہیں ایک باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا اب مار اس کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے تو یہ اسی وقت آپ کو نوید جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے عطا فرما دی تھی تو حضرت یاسر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں بدر سے لے کے احد تک اور اس کے بعد ہر مارکے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا جو کلیدی کردار ہے وہ اہل بیت کے ساتھ بہت گہرا ہے یعنی یہ ایک پیغام دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں کہ صحابہ کرام کی حیات اور زندگی میں آپ کو تقریباً مور دین نائنٹی فائف نائنٹی ایٹ پرسنٹ صحابہ ایسے ملیں گے کہ جن کا تعلق اہل بیت کے ساتھ رہا ہے اور وہ اہل بیت کے ڈسیجن کے ساتھ رہے ہیں خلفۂ راشدین کے بعد چونکہ ظاہری بات خلفۂ راشدین کو ہم اس طرح الگ نہیں مانتے وہ خود بڑے شیر و شکر اور محبت والے رہے ہیں لیکن بہرحال جو پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو عطا فرمایا تو حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے خاص ترین رفقام سے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے تو آپ نے پہلے اصحاب کے دوران مختلف مقامات پر گورنری بھی کی حکمران بھی بنائے گئے آپ پر مختلف اعتراضات بھی ہوئے حتیٰ کہ ان کی ایک شان یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کسی نجی معاملے میں کچھ آپس میں معاملہ ہوا تو کچھ ناراضگی پیدا ہوئی تو حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار عمار بن یاسر کے معاملے میں کچھ ایسی نازیبہ بات نہیں کہنا کیونکہ عمار بن یاسر سے جو بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اتنی اتنی ان کی فضیلت اور عمار سے جو محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب فرمان سنا تو پھر اپنے جو معاملہ تھا اس سے وہ بیک ہو گئے اور ان کو پتہ چلا کہ ان کا مقام اور مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خالد بہت بعد میں اسلام لانے والے ہیں حضرت خالد تو فتح مکہ کے قریب اسلام لانے والے ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جب حضور نے پہلا کلمہ اعلان جو ہے وہ فرمایا مکہ مکرمہ میں توحید کا پیغام دیا تو عالی یاسر اور حضرت عمار جو ہیں وہ اس زمانے کے اسلام لانے والے میں اور قرآن نے بھی اس معاملے کو فرق رکھا ہے اس کے اندر کہ جو فتح مکہ سے پہلے یعنی مہاجرین ہیں ان کا پروٹوکول ان کا مقام اور منصب بہت والا ہے اور جو ان کے بعد لائے وہ ان کا مقام اور منصب ان کے بعد ہے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے وہ صحابہ جو پہلے ایمان اور اسلام لے کر آئے وہ اگر ایک مٹھی بھی جو صدقہ کر دیں اور اس کے مقابلے میں تم لوگ عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو برابر نہیں ہو سکتا تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبتوں کی صنعت بھی پائے ہوئے ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی کو بھی آپ علیہ السلام نے ان کے حوالے سے روک دیا تو اسی طرح پھر بعد میں صحابہ اکرام کے ساتھ ان کا مقام واضح ہوتا رہا فل آخر جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ جنگ جمل کے اندر شریک ہوئے اور جنگ سفین کے اندر ان کی شرکت ہوئی اور اس کے اندر پھر ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کی شہادت بنیادی طور پر اس تمام جنگ کی سچویشن کو کلیئر کرتی ہے اس سے پہلے لشکروں کے اندر یہ اضطراب پیدا تھا کہ پتہ نہیں یہ حق پر ہیں پتہ نہیں وہ حق پر ہیں یعنی دونوں طرف مسلمانوں کی اکثریت تھی صحابہ تھے تابعین تھے بہت سارے تھے لیکن جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو اس وقت مسلمانوں پر کھل گیا اور یہ پہلے سے ہی طے تھا کہ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں لیکن اس وقت یہ ڈسیجن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا کیونکہ ان کی شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ہمراہ ہوئی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دوران اسی سفین کے جنگ کے دوران ہوئی ہے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الغادیہ نامی ایک بدبخت نے جو ہے وہ شہید کیا اور اس وقت آپ کی بھی عمر تقریباً اسی برس کے قریب تھی اس بڑھاپے میں بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا حالانکہ جب آپ جہاد کے لیے جانے لگے تو بعض میں یہاں تک یہ کال ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو پیرانہ سالی ہو گئی ہے اور اب آپ کے اوپر اس معنی میں جہاد بھی فرض نہیں ہے اور یہ تو ایک آپس کی لڑائی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی اور میں یہاں پر زندہ رہوں اور علی کے ساتھ وہاں کوئی مارکہ پیش آئے مجھے یہ
اور آپ کے حق پر ثابت قدم رہنے کی دلیل بھی دنیا کے سامنے آیا ہونی تھی تو آل یاسر کی یہ جو ایک طویل سلسلہ ہے اس کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی جلیل القدر والدین کے ثبوت ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ کو عزم و ہمت صبر و استقلال کی داستانیں عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آتی ہیں متشکل ہوتی ہیں اور انہوں نے اس دور میں قربانیاں دی ہیں کہ جس دور میں اسلام کے حوالے سے آواز اٹھانا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی چاہے جائے کہ کوئی عملی طور پر ان کے ساتھ دے لیکن ان حضرات نے اور آل یاسر نے جو ہے نہ صرف جان مال بلکہ اپنا تمام متا نبی کریم علیہ السلام پر اسلام پر اور اس کے بعد اسلام کی ترویج و اشاق پر جو ہے وہ صرف فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ آل یاسر حضرت یاسر حضرت سمیہ کیونکہ ان کی والدہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں ان کی والدہ نے جس طرح اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت دی ان کا حوصلہ بڑھایا آج کل عام طور پر والدین اپنی اولاد کو پیچھے کر دیتے ہیں بلکہ ان کے والدین ایسے تھے کہ نہ صرف وہ خود اسلام پر شہید ہو گئے بلکہ اپنے بیٹے کو بھی اسلام کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی حمایت کے حوالے سے پختہ کرتے رہے اور سہارا دیتے رہے اور اس تمام کی بازگشت وہ صرف ایک وہی جملہ تھا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبرن آل یاسر مؤدکم بل جنہ آل یاسر صبر کرتے رہنا جنت تمہارا ٹھکانہ پکا ہے جنت تو ان کے غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا یقینی طور پہ ان کا مقام جنت کے اعلیٰ مناسب اور اعلیٰ منازل کے اندر ہوگا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسلام کو اسی طرح کی مشقت والی زندگی کے اندر اور پرمشقت ماحول کے اندر اس قربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس میں حضرت عمار بن یاسر ایک رول ماڈل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ نوجوان نسل کو کہ حضرت عمار بن یاسر کی خاص طور پر میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ روایات کو ضروری پڑھیں کیونکہ ان کی تفصیلی روایات ملتی ہیں اس میں اہل بیت کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کا کہ وہ پہلو ملتے ہیں جو بالعموم ہمارے سامنے آج تک بیان نہیں ہوئے ہیں تو لہذا حضرت یاسر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو کی سیرت کو اور ان کی حیات کو مطالعے میں رکھنا چاہیے اس سے نہ صرف عشق و محبت میں اضافہ ہوگا بلکہ آج کے پرفتن ماحول کے اندر کس طرح اپنے آپ کو مینج کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ حضرات جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کے مراقب پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے فیضان ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات سے مستفید ہو کر آج اپنی زندگی کے اندر اللہ عمل طے کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے خاص طور پر حضور علیہ السلام کی حمایت میں اور اہل بیت کی حمایت میں اپنی زندگیوں کو گزارا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے وما توفیقی اللہ بلّہ علیہ وسلم